为谁？今天有点怪，哎呦喂，还以为是谁？真的不一般，站在镜子里的小可爱，哎呦，看着有点帅。每天赖床眼睁不开，浑浑浑浑噩噩，这闹钟被拍，只有肉体在耍赖，精神非常 nice。上了三杆，我有我姿态。手起如来，我大摇大摆。I believe that I can fly。回眸一笑，傻的可爱。Baby， don't be shy。我想笑了，我就笑。老大，你就这么搬回来了？金窝银窝不如自己的狗窝，而且我娘说了，柿子府那个地方它风水有问题，住进去没个正常。但是我还是觉得柿子府比较气派。对呀、啊，当初就应该让他们按照柿子府那样去修。你看你这屋，跟之前也没什么区别呀、啊。不能说是没区别吧，可以说是一模一样。嗯，他就觉得我们家比较念旧。不也挺好的。老大，这荷包你也乱放啊？为什么跟踪我们？啊，这个，你荷包落在我那儿。哦，对了，你叫什么呀？你叫我阿四吧。阿四。啊，那姑娘，你叫什么呀？怎么了？牵手了？不是，这这不是一开始阿四还给你那个吗？你俩没活干是不是？干活去吧。老老大，你这个东西叫定情信物，不能乱放，使不得的。你这得三思啊！你这乱放老是。哎，你就是定情信物吗？哎，姑娘，想八卦价值。周末来吃饭，从来不给钱。走走走。啊，他没死啊！你说这吃完咸的，是不是得吃点甜的？嗯，有道理。啊，你吃咸的还是甜？我喜欢吃淡一点的口味。哎，大哥，哎，你好。那阵没味儿。哎，大哥，哎，老师，大哥，大哥。你才死了呢！不是你怎么跟我大哥说话？哎，不，太好了，太好了！那你为什么没死啊？我大哥，还能挑衅你？啊？哎，没有没有，你不记得我了吗？我，啊，你上次抢过我的。干什么？抢劫？哪里的你？我家。我想起来了，嗯，是你啊。那小子呢？谁呀、啊？谁呀、啊？就打我头那小子。不，不打你头，你戒备。你打的我没有味觉，知道吗？我自个儿送上门来了啊！跟我走。走、哎啊，走，走，住手！普天化日之下，三个大男人欺负一个弱女子，不合适吧？大哥，又来一个。姑娘别怕。老头，劝你别多管闲事啊！赶紧滚！砍剑！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！
头上又流血了，你进去，进去，进去，不是，不是，不是，哎，大哥，别走，大哥，哎，别走，别走，别走，别走，姑娘，姑娘，姑娘，当人捉起好人，也要小心一点。哦，告辞。呃，谢谢你啊，英雄。太好了，陆大哥没杀人。就是你上次一棒子打死那个，不是不是，我们都以为他死了，但其实没死，我在路上看见他了。哦，我想起来了，他没死啊。嗯，你看清了吗？我看清楚了，但是一个大侠把他打跑了，不然我就把他们带回来给你了。这么说他没死？嗯，我自由了。嗯。哎，都在呢。有一位兄台拿着画像说找人，我这一看呢、啊，这种熟悉的感觉扑面而来，最起码有八分熟。青城的旧友，这谁呀、啊？这不是你吗，陆大哥？我？这这这怎么可能？怪不得这么熟，是我，这是我吧？这个。年，陆大哥，你那时候还挺瘦的。这眼神也不像我呀。熊帮我救了，然后把那些人看到了人。平儿，啊，平儿，平儿，平儿，爹，爹，爹，爹，平儿，爹，爹，爹。平儿，爹找了你好久，爹，我没想到还能在这里遇见你。是我来化茶。我刚从家里出来，第二天就失手打死一个混混，多亏了佩莱，收留了我。混账！打死人就要躲起来吗？啊啊！误会误会，那个陆陆陆英雄，你刚才也看到了，那个混混就是那个，这他没死。没死，没死，你也不能躲起来呀、啊，这叫逃避呀、啊。对不起。是爹对你要求太严格，要求太高。嗯，没事的，没事的。哭什么哭啊？啊，你大小伙子哭哭啼啼的，这成什么样子啊？哎呀，哎呦，好了好了好了，哎呦，疼不疼？你要走，你也不打声招呼，爹找你找了都快气死了。过了年了啊，平儿，呃，没事没事，哦哦哦，那那那，嗯，我还好我还好，那疼的话你拿那个凉水敷一下，啊，看得出来您爱子心切，大庭广众之下您这忽而一嗨的，不太合适。不是的，师叔，这是我爹爱我的方式。知父莫如子，疼吗？爹，我这段时间也经历了不少。长大了，哎，佩兰，要不哎这样，带回家聊，带回家聊，带回家聊，哎，不必了，平儿，收拾东西，跟爹回家。啊，不，呃，不，爹，我，我现在还不能走啊。为什么？因为，我，我，我还有活没做完呢。活？嗯。娘。陆不平呢？我一大早我就不见他人，他干嘛去了？陆不平，这春春夫人，嗯，这这是我爹，爹，这是春夫人，这是你爹。在下陆江，这段时间多谢春夫人对犬子的关照。啊，陆。
管事，你说你爹来了，你怎么也不说一声啊？陆管事。啊。你在这儿做管事？你说还没干完了活，就这个。嗯。放了陆家掌门人，你不干，跑这儿来当管事。你出息了你！什么呀？啊！陆陆陆陆大侠，你是？我我我叫陈可怜，那个我见过您的画像，那个我可以跟您握个手吗？我呀、啊，我握到武林盟主的手了。啊？是是什么？什么是武林盟主？啊，嗯，啊，陆大侠，你怎么会来我们家呀？找我儿子。陆武平是你儿子？哦。娘，你怎么能让陆大侠的儿子当管事呢？哎呀，什么管事？你别搁这胡说八道。你还让人家睡柴房？哎呀，你该干嘛干嘛去。是，陆大侠，你别见怪我，我我这女儿她就爱开玩笑，你别搁这。春夫人，多有打扰。告辞！哎，走！哎，来来，这就走啊！我靠！你我不走，我我不走，你不走，为什么？哎，爹，我都离开家那么长时间了，我觉得我已经找到我人生的目标了，所以所以我不想放弃。你是想要气死我？我陆江的儿子，只配在这当个下人吗？哎，爹，职业无贵贱，去好。爹，哎爹，我不行不行，不想去，我不去。哎爹，我是我陆家庄的独子，哎我不去，我不去，我回去继承掌门人。哎我真不去，跟我走，真不去。哎放那我自己点吧。没事，陆大哥，你都要走了。是。没想到这天来的这么快啊。挺好的。你想想，你刚来我们家那阵儿，每天都担惊受怕的。现在好了。哎呀，回想起来，一切就好像昨天一样的。是，这才刚有了家的感觉，就要走了。我我再去给你做点你爱吃的东西。哎，皮兰，我想和你多待一会儿。我现在不做，以后都没机会了。皮兰，我都要走了，你就没什么想和我说的吗？陆大哥，祝你幸福。爹说的对，你不可能一辈子做侠人的。你是陆家庄的独苗，你以后是要做大侠的。可我根本不在乎什么大侠，我唯一在乎的就是。
，我去求求春夫人，我让他去跟我爹说，让我留下来。哎，穆大哥，春夫人，哎，不平，哎，你说你这孩子，你爹是武林盟主，你怎么不早点跟我说呀？啊，你还假装你是要饭的。对不起啊，春夫人。对不起。要说对不起的是大娘，对不起你，哎，之前让你干了那么多的活儿，你这跟你爹回去以后要好好照顾你自己啊。不是春夫人，嗯，我不想走，你不想走，我都跟大家相处这么长时间了，都都已经相处有感情了，特特别是，特别是你春夫人，你让我留下来吧。是啊，这么长时间了，咱们能没感情吗？所以春芬，你给我爹说说，你让他让我留下来，让你留下来，留不下来也没关系，你让我多留几天，我就就想跟你们多待一会儿。哎，呀，春芬，你想想办法吧。我是，你真的想要留下来？啊，那我去说了。嗯。陆大侠，可林的房间你还住得惯吗？住得惯，多谢准夫人关照。住得惯就好。我我有点事儿想和你商量一下。哦，什么事？是关于平儿的事儿。春风人，里面请。哎，好，你请。爹泡了一壶好茶，哎，你爹呢？我爹跟春风在屋里聊天呢。聊天就聊天的，你爹把门关了干什么？不是我爹关的，春夫人关。春夫人关的，好像也没聊天啊。关于平儿的事儿，我正想要请教您呢。平儿啊，从小就没了娘，我也不知道该如何带她。但这次我带她走啊，我发现她跟你们处的情深意重啊。您可否告诉我，平时私底下您跟平儿是如何相处、如何沟通的呀？哎，嗯。呃，这个这个，呃，我觉得最重要的就是要尊重孩子们的想法，然后跟他们相处的时候要像朋友一样。尊重，尊重。不对呀、啊，我让他回陆家庄当继承人，我不尊重他吗？他回去当了继承人，就是掌门人，下面的人谁还不尊重他的想法？我找了他那么久啊，春夫人，我真是没有想到，他居然在这儿当了一个下人，而且还把这个当成了他的人生目标。哎，平儿她是一个懂事儿的孩子，陆大侠，你是有福之人呢。你不要替他说话，我自己孩子我了解。陆大侠，你听我说啊，我来是想要跟你商量一下，你能不能让？平儿留下来啊！我我不是让他做管事啊，我就是觉得他跟我们一家人相处久了，都有感情了，我们都舍不得他走啊，哪怕再让他住一段时间呢。哦，春夫人，天下没有不散的宴席，他，哎呦，陆大侠，你怎么了？不碍事，年轻时候落下的病，没事没事。啊，你
你你你快躺下，你你赶快去休息一下。真的没事。哎呀，不行不行，你别逞强，你快躺下，快点躺下。哎呀，我怎么听见的是躺下了呢？我也，应该不能吧？应该不能。世子，那春家人已经搬走了。搬走了？嗯。哪个蠢货让他们搬走的？哎，你不是你让他们搬走的？我那是计划。啊，王爷，哎呀，父王，您怎么来了？我听说你把春家人赶走了。不是父王，那是个误会。你脑子有水呀、啊？四皇子回来，你怎么跟他交代呀、啊？哎，其实这事儿不能怪世子，春家人他们本来就想搬走，跟你有什么关系？我看就是你出的馊主意吧。父王，还有你。我本来以为你已经长大了，现在看来，还是朽木不可雕也。王爷，事情不是这样子。我在跟我儿子说话，哪儿轮得到你造次？哎，我发现自从你跟了世子之后，他是越来越不长进了。我告诉你，四皇子回来，他要是怪罪下来，你给我滚过去，自己领罪，听见了吗？是。王爷息怒，我这就去给春家人道歉。我一定不让四皇子怪罪咱们王府。你最好能说到做到。嗯、看什么呢？滚！陆大哥最爱吃鸡蛋了，多煮一些，我在路上吃。哎，佩兰姑娘，啊，李大师，哎，呃，宅子修好了哈，跟之前一模一样。<笑>是啊，李大师这么晚来了，有什么事吗？哎，我是来找春夫人的。这不前几天世子跟大家有点小误会吗？我来道个歉，啊。李大师，你脸受伤了？我我不小心摔的，摔的。啊，我不吃了，不吃了。啊，不是吃的，你把皮扒了，在脸上揉一揉，肿很快就会退的。李大师，谢谢。一个人在外面，还是得好好照顾自己。原来这个世界上，还是有人关心我的。今天，一个女孩走进了我的心里。哎，我帮你，我帮你。哎呦，我自己来就行了，谢谢。我看今天阳光正好，我就说洗洗衣服
哎呀，我自己来，我自己来。我跟你一起，我跟你一起。<笑>哎呀，你这精神头啊，就跟小伙子似的。贵<笑>夫人，您过誉了。<笑>没有，我说的是真心话。您过誉了。<笑>如玉，你不要被他给骗了。我算是看出来了，如玉在哪儿，你在哪儿练剑，你就是练给他看的，他就是想骗你，你空缺开屏啊！干嘛呀你？你就没看见刚才他捏着那个衣服的一脸坏笑，他就想轻薄你，有病吧你！不要脸你，如玉的贴身衣物你还在那儿捏捏捏，老不休，不要脸！你有病吧你？这是陆大侠的衣服。郭兄，郭兄，误会啊。居然帮他洗衣服，洗的还是贴身衣物。哼，陆振生，我告诉你，什么陆振生，我叫郭振生，你名字都叫错了。陆大侠是咱们家的贵客，你别在这儿大呼小叫的，你丢不丢人？陆大侠，来，再、啊、帮我一下。我，哎，郭兄，郭兄您来。呀，你别理他。哎，郭兄，想让我帮你洗衣服，恶心！哼，这个人真是个病，别理他。你这合适吗？有什么不合适的？哎，佩兰姑娘。啊，啊李大师啊。啊，你怎么在这儿啊？我路过，好巧啊，就碰到你了。啊、是啊，是啊。啊，啊，啊，呃，哎，佩兰姑娘。啊。啊，你上次送我那鸡蛋，特别好用，呃，你看，啊，是吧？啊，那还是师叔教给我的呢。啊，师叔啊，哎，师叔真厉害。嗯，嗯，你看，我，啊，哦，没事儿。什么没事啊？都破了。哎，这穿着还，不过我还能穿。嗯，那个我还得买菜，就先走了，李大师啊。那个。真是个会过日子的好姑娘。站长，站长，武林盟主，那一个月给发多少银子呀？啊，这是个称号，没钱。哦，那有什么用啊？就是个名呗。我每个月啊，我这儿都有分红。哎呀，你闭嘴吧你！陆大侠，你心口疼的毛病是怎么回事啊？哦，年轻的时候啊，逞强，不小心落下来的病根儿。哎呦，那你以后可要多注意啊！那叫逞强，那身体就是不行呗。哎，来来来。哎，酸菜鱼来呀、啊！酸菜鱼来了，陆大侠，这是我亲自做的酸菜鱼，你快尝尝。哦，今天这鱼可能鱼刺有点多，你注意点啊。哎，好嘞。嗯。啊，没事，尝尝，小心烫啊。嗯。绝了呀！哟，春夫人，嗯，您之前是否学过厨艺啊？哎呦，瞧你说的，我哪学过什么厨艺啊？我就是，就是特别爱琢磨做菜。我这四个女儿啊，嘴刁得很，但是自从我腰伤了以后，我就很少做了。哦，是，咱们这个年纪的人啊，就怕伤到腰。是，这有什么好怕的？大夫在呢。啊。那个娘，我跟你说个事儿，能不能让可怜去二姐那屋住啊？我每天晚上念书，她太吵了，我看不进去。你就少看会儿呗。这位是？哦，呃，这是我三女儿春半夏，大三娘就爱读书。要爱读书好啊，有出息啊，春夫人。哪像我这臭小子，怎么打都读不进去。哎，他他他不光爱读书，他还懂医术呢。是吗？哈哈，您还学过医？陆大侠也感兴趣。哎呦，老夫行走江湖这么多年，还从未见过一个学医的女子。您这个女儿了不起啊！<笑>哎呀，过誉了。<笑>年轻的时候啊，我一心想要学医，但后来又觉得，男子汉大丈夫
，还是应该习武的好。嗯，我以为啊，嗯，学医是一件很难的事儿，没想到我一学，一点挑战都没有。所以我干脆，弃医从武。我说这些干嘛呀？来吃饭吧，菜菜都凉了，我就弄不明白了。我们学医济世救援，他怎么就没有男子汉气概？对吗？多少人在说。行了行了行了行了，别别别，没事吧，可玲？哎，饶了我端好了。那位陆大侠端菜是我的荣幸。没有，客气客气客气。多，多少危急时刻，对吧？我们挺身而出。弟，我帮你盛碗汤吧。平儿，别人在说话，让别人把话说完。哦。师兄，你继续。我们挺身而出了，顾不上吃，顾不上喝，喝我的，谢谢。来尝一个，尝尝。快点啊！能不能让师叔把话说完？老这样我容易岔气。你想说你就说呗，哪那么多话？来来来，吃饭。哎。多少危难的时刻，对吧？是我们大夫挺身而出，挽救了一条又一条的生命。有五夫，五夫你就会杀人，我们更重要的是会救人。唉，我爹终究还是没有答应我，让我留下来，佩兰。这把梳子送给你。等我走了以后，每当你用起它，都能想起我。只是有一件事情我一直没有告诉你，我喜欢你。哎呦，怎么说？有点太突然了。哎，佩兰，佩兰，李大师，哎，你去买包子了。我最爱吃包子了。哦，那你要吃一个吗？好啊。嗯，好吃。那我先回家了。哎，别了，你送我吃包子，我有东西要给你。哦，这什么？哎，我上次去街上看到一家鞋铺，发现这双鞋特别适合你，送给你。呃，不用不用，我有鞋。哎，我知道，这是我一点心意，收下。啊，这我真不能收。你是不是嫌弃我？嗯、啊，没有，没有，你就收下。啊，我真的不能要，李大师，你拿回去吧。哎，快穿上试试。哎呀，你我不要，不是你，你不是我就不走了。嘿，喝奖吗？啊，这合合吧。啊，那就好。那你一定要穿啊！我就先走了啊！感谢你的包子。哎，李大师，不，李大师。他为什么送你鞋？啊，我也不知道。我都没送过你鞋。老师他说的，我不穿他就不能。哎，脚在你腿上，你不穿你他能咋的？那当时我我也是。哎，你是真不明白还讲不明白？啊？什么？我的心啊！啊？这什么？我喜欢你。哎，你是真不明白，姐，我喜欢你。听说你没吃晚饭，我就特意给你熬了碗汤，给你放这儿去。谢谢啊，陆大哥。你赶紧过来尝尝，我特意给你熬的。啊，我我我等会儿再吃吧。
，你还还生气呢？没有啊，我有什么好生气的？啊，那。嗯，那个，之前那事儿，考虑怎么样？考虑什么？就是我之前给你说的那个，陆大哥，我不知道。喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢，你就说句明白话呗，反正我也快走。陆大哥，我就是心里特别乱，我。你能让我再想一想吗？我明白了，是我不配，祝你们幸福。哎，陆大哥。主陆大侠，我陆老大现在就住在我们家，还住在我的房间。你就说这个事他在不在？在。哎，老大，这个阿四怎么好久不找咱们了？嗯。呃，我我不知道，可能有事儿出远门了吧？那他什么时候回来呀、啊？你问我，我问谁呀、啊？那他会不会永远都不回来？永远不回来，那就永远不回来呗。你们俩先喝酒再去买。啊？喝啥呢？没有啊。你喝啥呢？我啥都没有啊，我也没喝呀、啊。老大，这咋的了？这是？臭小子，不就打了你一拳吗？我搞什么不辞而别？第一次见你的时候，我就喜欢上你了。我出宫就是为了来找你。虽然我一直都在受伤，但是只要跟你在一起，我就很开心。啊，落花有意，随流水。偷刀断水，水干流。流水无心，莲落花。怎能放心离开家？为什么？凭什么？为什么？凭什么？为什么？凭什么？为什么太阳跟月亮永远不能相见？不，天气好的时候日月同辉。我们的心为什么隔那么远？是天地的安排，还是造化的弄人？我恨着天地的安排，我更恨着造化的弄人。你们放肆的去幸福吧，留我一个人独自悲伤。三叔，不必。三叔，不必，不必。
轻吹动，散落在时间的尽头。看见这里的每一朵，都不曾被遗忘。悲伤黄昏中。